ফ্ল্যাটের সব লোকজন অস্ত্র সমেত পাকড়াও করেছে আমরাও আপনাকে অ্যারেস্ট করেছি অস্ত্র সহ পুলিশ ফিঙ্গার প্রিন্টে আপনার আঙ্গুলের ছাপি পাবে তাহলে কেন আপনি অযথা আমাদের সময় নষ্ট করছেন কনফিউশন করেন স্বীকার করেন যে আপনি খুনটা করেছেন হয়তো আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে আর আপনাকেও অনেক বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না আদারওয়াইজ আপনাকে পুলিশের আসল রূপটা দেখতে হবে আই হোপ সেটা আপনার জন্য মোটেও ভালো কিছু হবে না ঠিক আছে আপনি যেহেতু কথা বলবেন না বলে ঠিক করেছেন তাহলে আমরা বেটার প্রথমে মিসেস হাসিবের সাথে কথা বলি নো প্রবলেম বাট আপনি যদি ভেবে নেন মুখে কুলু পেটে বেঁচে যাবেন তাহলে কিন্তু অনেক বড় ভুল হবে হাসিফ সাহেব যে অন্যায় আপনি করেছেন তার শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে আমি নিজে আপনার শাস্তির ব্যবস্থা করব
मिसेस फरिया जा कि घटे गल एक्सट्रीमलि सरी मैं जान जे सीचुएशन मध्य दिए अपनी जावस्था आसले पुलिस कथा बोला कत कष्ट बाट हमारे उपाय छो ना मैं अपन हजबैंड मिस्टर हसीिब अरेस्ट हार पर कोकम को सहयोगता करा मुख एकदम बंद कर रेखे तई आपनर का आसा आपने की कहीं बोलें जे एक्चुअलि कि घटे पुलिस के सहाज्य करा मत नागरिक करतब्य इन्सपेक्टर सहेब आपके सहयोगता करब हसीिब हसीिब जा मिसेस फारिया प्लिज बोल आपनी डोट बी हेजिटेट अपनी हाँ जस्ट बोलें क्यों क्यों हसीिब सहेब खून करल कारण से मानस ना से एक राक्षस सीसाच मान स्वाभाविक ना शपिंग बेर हुई रिक्शा बसे से बुजते कपाल पड़ा सब मेरे स्वामी भाग्य भलो है ना हमारे क्षेत्र ठीक तुद रास्तार कथा बोल क्या बसा तो ठीक तीन हाथ नाते धरे फेले एक दिन सकाल बेला घूमते उठे देखे हासिब बारान्दा दाड़ी चा खा और सामने बसाय छोट मे कार दाड़ी फोने कथा बोल हासिब से मेर दिखे हाँ तक
কিছু করার ছিল না আমার তখন ওর চরিত্রের কথা কাউকে বোঝাতে পারছিলাম না কারণ হাসিবকে তো দেখে শুনেই বিয়ে দিয়েছে আমার পরিবার তারা খুব ভালো ছেলের সার্টিফিকেট আগেই জোগাড় করে বসেছিল কেবল আমি টের পাচ্ছিলাম ভালো ছেলের মুখোশের আড়ালে ও কত বড় চরিত্রহীন একটা রাক্ষস কিন্তু সব কিছু টের পেও আমি কিছুই করতে পারছিলাম না শুধু যে বাসায় বাইরে সে এরকম এমন কিন্তু না অফিসেও সেম তার একজন কলিগ আছে মুমিন ভাই আমার পরিচিত ছিল একদিন সে আমাকে কল করলো কল করে কি বললেন मन <laughs> कर हासिब के देख लगे একটা মেয়ের সাথে চ্যাটিং করছে আমি তাকে বললাম কি করেন হাসিব ভাই নতুন একজনের সাথে চ্যাট করতেছি लज्जाएर अपमान मरे जो इच्छा होते थे मध्य जानते निशाद से ढाक आस আর তার মায়ের ইচ্ছা সে বাইরে কোথাও নাম আমাদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করবে কথাটা শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম অস্বস্তি শুরু হয়েছিল না পারছিলাম কাউকে কিছু বলতে না পারছিলাম সহ্য করতে আবার এরই মাঝে নিশাত একদিন এসে হাজিরও হয়ে যায় मन कर सब 
তাহলে তোর জন্য গেস্ট রুমটাই ফাইনাল রইল ওখানে তুই আরাম করে থাকতে পারবি হুম বাট বেশি দিন না আমার জন্য এখান থেকে ধানমন্ডি বা সায়েন্স ল্যাব যে ক্লাস করাটা প্রবলেম হয়ে যাবে আমি ওদিকে বাসা নিয়ে নেবো একটা কি বলিস তুই তুই এখানে থাকবি না তুমি কি পাগল উত্তরে থেকে ধানমন্ডি ও সায়েন্স ল্যাব যে ক্লাস করে আমার জানটা কয়লা হয়ে যাবে আমি তো প্রত্যেক দিন অফিসে ওই দিক দিয়ে যাই আগে তো আপু ভার্সিটি তো পড়েনি তাই বলে কি ভার্সিটি তো পড়বো না কি যে বলো একটা ব্যাপার মিস হয়ে যাচ্ছে তুমি ঢাকায় এসছো ঢাকায় থাকবা কিন্তু তুমি বাইরে থাকছো এখানে না থেকে আমাদের বাসায় না থেকে তাই না আঙ্কেল আন্টি যখন এটা জানবে তখন তাদের মন খারাপ হবে না তাই না আর ঢাকা শহরে কত রকমের ঝামেলা না বাইরে কত রকমের রিস কত রকমের সমস্যা সেগুলোর মধ্যে তুমি একা একা থাকবে তোমার এখানে থাকতে হবে অন্য কোথাও যেতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আম্মু তোমাদের ফোন করে দিবে তোমরা কথা বলো আম্মুর সাথে আঙ্কেল আন্টিকে কি বলবো মানে তারা ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকার ভিতরে কি হচ্ছে এই শহরের মধ্যে সেটা কি বুঝবে তারা তুমি জাস্ট এখানে থাক তাহলে সেটা ভালো শোন তুমি একটু বলো না ওকে এখানে থাকতে এখানে থাকো আরে থাকো শুধু শুধু কি এখানে থাকো না দেখো ব্যাপারটা কি হয় মজা হবে একটু দাও তো বৃষ্টি দাও হ্যাঁ ঠিক যে ভয়টা আমি পাচ্ছিলাম সেটাই যেন ঘুরতে চলেছে নিশাদ বাসায় পা দিতে না দিতে হাসিবের নজর পড়েছে তার উপর ও চাইছে যেভাবেই হোক নিশাদ যেন এই বাসায় থাকে তাহলে তার জন্য বেলাল্লাপনা করাটা সহজ হবে হাসিবের চোখে ওই সময় আমি যে নগ্ন লালসা দেখেছি সেটা ভয়ঙ্কর খুব ভয়ঙ্কর শুয়ে পড়েছিলাম ভাবতে পাইনি যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটা এত দ্রুত ঘটে যেতে পারে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল হঠাৎ কেন যেন ঘুমটা ভেঙে গেল লাভ দিয়ে উঠলাম বিছানায় দেখি পাশে হাসিব নেই হাসিব 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 তুমি কই ফারিয়া ঘুমাওনি তুমি আমি তুমি কি করছিলে আমি ঘুম আসছিল না একটু পানি খেতে গিয়েছিলাম তুমি খাবে পানি না আমি আসলে হাসিব যতই মিথ্যা কথা বলুক আমি জানি সে আমার কাছ থেকে উঠে নিশাতের রুমেই গিয়েছিল ও মানুষ না ও একটা রাক্ষস মেয়ে দেখলে ওর মাথা ঠিক থাকে না ও তখন কি হয়ে যায় বুঝেন আমার মনের অবস্থা তখন কি হতে পারে আমি না পারি কাউকে বলতে আর না পারি নিজে সইতে নরক যন্ত্রণা বোধ একেই বলে সেদিন আমি বাসায় ছিলাম না কিছু কেনাকাটা করতে সুপার শপে গিয়েছিলাম নিশাদকেও সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম 
কিন্তু ওর কিছু কাজ ছিল তাই সে বাসায় থেকে গিয়েছিল আর হাসিব ওর সে সময়টাতেই বাসায় চলে আসে ও যেন কিভাবে টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমি বাসায় নেই আর সেই সুযোগটাই সে কাজে লাগিয়েছে দরজাটা <laughs> নিশাত 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 আপু তো নাই মানে ও থাকলে তো ওই দিত একটু দাও না একটু এই জায়গাটা একটু মেসেজ করে দাও না প্লিজ এখানে হ্যাঁ 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 দাও আর একটু উপরে আসো না উপরে এসে করো আমি কিন্তু আপুকে বলে দিব কি করছে আমি ভয় পেয়েছিলাম এমন কিছু কিন্তু সেটা যে সত্যি সত্যি ঘটে যাবে তা আমি বুঝতে পারিনি বাসায় নিশাদকে একা পেয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি রাক্ষসটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর উপর বেচারি কোনো রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে অন্য রুমে ঢুকেছেন বেঁচে যায় তখনকার মতো তুমি তখন তোমার বোনকে কি বলেছো সেটা আমি জানি তোমার তো মরে যাওয়ার ভয় আছে না আছে না এটা যেন মনে থাকে আর যদি একবার ভুল করো একটু ধাক্কা দিয়ে ফিরে দিবে ওকে 
সাবধান করেছিল হাসিম আমাকে সব কিছু না বলতে কিন্তু বেচারি এই লাঞ্ছনা নিজের মধ্যে রাখতে পারছিল না সে সবকিছু আমাকে বলে দেয় ফারিয়া আপনাকে যা বলেছে সত্যি বলেছে কথায় আছে না নারী মায়ের জাত তাকে তো আমাদের সম্মান করতেই হবে কিন্তু এমন মায়ের কথা নিশ্চয় আপনি জানেন যার পরকিয়া ধরা পড়েছে বলে তাকে সন্তানের হাতে খুন হতে হয়েছে সন্তান নেশাগ্রস্ত নেশার জন্য বাবা আমাকে খুন করেছে তাই আপনি যদি নারী বলে তার সব বাক্যকে বেদ বাক্য হিসেবে নেন তাহলে আমার কথায় বাস্তবতা খুঁজে পাবেন না আপনার হয়তো মনে হতে পারে আমার সব কথা গাঁজা খুঁড়ি সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি ওই গানটার মতো বলতে পারি আসলে সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই প্রথমে এটা জেনে ভালো লাগছে যে আপনি মুখ খুলতে শুরু করেছেন হ্যাঁ বলেন আমি আপনার কথা শুনতে চাই আপনার স্ত্রী ফারিয়ার কথা যখন শুনেছে আমি আপনার কথা শুনতে চাই প্লিজ ফারিয়া আর আমার বিয়ে হয়েছিল পরিবারের মতে প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি আমার বিষয়ে ফারিয়ার মনের মধ্যে কি চলে সেটা বুঝতে পারি বিয়ের কিছুদিন পর इच्छार विपरीत राजी छा আমার তোমার টাইপের ছেলে পছন্দ না তুমি কেমন জানি তোমার জন্য অন্য কোনো মেয়ে উপযুক্ত নট মি তাহলে আমাকে বিয়ে করেছিল কেন উপায় ছিল না আমার আব্বা একবার স্ট্রোক করেছে তো আব্বা স্ট্রোক করার পর আমাকে এখানে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে তবে আমরা এটা ডিভোর্সের মাধ্যমে শেষ করব এখনই না আমার আব্বা মারা গেলে তারপরে ভাইয়া তুমি কি বলছি সব আমি লজিক্যাল কথাবার্তা বলছি আমি কোনো এলোমেলো কথা তো বলছি না দেখো আমার পছন্দ হচ্ছে গিয়ে পার্টি হ্যাং আউট আর তুমি ঘর কোনো টাইপের একটা ছেলে আমরা এটা সুন্দর করে ডিল করব। একই বাসায় থাকবো আব্বা যতদিন মারা না যায় স্বামী স্ত্রীর মতো করেই থাকবো আমরা 
ঠিক আছে Russia's media looks very different from most news coverage around the world. CNN contributor Jill Doherty has the details for us from Moscow. At the very same time that CNN and other Western media were showing the attacks in Kiev, Russian TV was not showing live coverage from Kiev. In fact, it was showing pre-taped reports, some of them very dramatic, showing reporters in flak jackets standing in front of tanks, but coming instead from that breakaway region in the eastern part of Ukraine, the Donbass region, where there's two breakaway republics that were recognized officially this week by Russia are located. আমাকে সব কথা জানিয়ে দেওয়ার পর ফারিয়া যেন আরো অনেক বেপুর হয়ে ওঠে ফেসবুকে ওর অনেক বন্ধু সারাক্ষণ তাদের সাথে চ্যাটিং করে ধীরে ধীরে ওসব সে আমার সামনেও করতে থাকে আমি যে একজন মানুষ ওর স্বামী সেটা কেউ গ্রাহ্যই করে না স্বামী হিসেবে আমার তো কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিলই না ফারিয়ার কাছে ধীরে ধীরে মানুষ হিসেবে আমি সেই যোগ্যতা যেন হারিয়েছিলাম তাই নাকি উফ তুমিও কি কি যে বলো না যা তাই আমাকে এত সুন্দর লাগে তোমার কি রাতেও ভিডিও কল না কোনো সমস্যা নেই ভিডিও কল হবে হ্যাঁ আমি একাই থাকি আর কে থাকবে ওকে বাবা ভিডিও করে কথা বললেই তো হলো ঠিক আছে এখন কি করছো মিস করো না আমাকে ফারিয়ার এসব কাজকর্মে খুব ফেড আপ হয়ে গিয়েছিলাম বেশিরভাগ সময় ওর কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম চেষ্টা করতাম অফিসে বেশি টাইম দিতে অফিস শেষ করে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতাম বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করত না কিন্তু অফিসটাও আমার জন্য স্বস্তির জায়গা ছিল না এখানে মমিন নামে আমার এক কলিগ আছে মমিন লোকটার বয়স আমার মতোই তবে ডিভোর্সি চরিত্রের দিক থেকে পুরো দস্তুর প্লে বয় ফেসবুকে নিজের জাল বিছিয়ে বসে থাকে সে সুযোগ পেলেই নানা বয়সী নারীদের নিজের জালে আটকে ফেলে তারপর চলতে থাকে তাদের সঙ্গে উদ্যম প্রেম প্রেম নাকি প্রেম প্রেম খেলা কারণ ওসব নারীদের সাথে এক দুবারের বেশি টাইম পাস করে না মোমেন নিজেকে গুটিয়ে নেয় সময় মতো যোগাযোগ ঝাপসা করে দেয় মেয়েরাও তখন নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচাতে আনফ্রেন্ড করে তাকে কিংবা ব্লক লিস্টে পাঠিয়ে দেয় এই মোমিন কেন যেন অফিসে থাকলেই হাজির হয় আমার কাছে তারপর জোর করে ওর নানা নোংরা কীর্তির কথা আমাকে শোনাতে চেষ্টা করে কি করেন হাজিব ভাই না ভাই একটু ব্যস্ত আছে আপনি কোথায় ব্যস্ত ফ্রি তো আছেন আমি আপনি একটা মজার ঘটনা বলি শুনেন নাকি আমি 
ছবিটা দেখাই আপনি আরে ভাই আপনি আরে বললাম না আমি চা খাবো পরে কথা বলতেছি ও ছিল ভাই সেদিন রাতে বাসায় ফিরে দেখি নিশাত নামে ফারিয়ার এক কাজিন এসেছে আমাকে আগে থেকে কিছু বলেনি ফারিয়া তাহলে আমি হয়তো মানা করতাম ওকে কারণ আমি চাই না আমাদের দুজনের মাঝে সম্পর্কের যে মাত্রা সেটা বাইরের কেউ জেনে যাক আমার মনে হয় ও ঠিকই করেছে কারণ ওর যেহেতু এতদূর ক্লাস করতে যেতে হবে আসতে যেতে তোর অনেক কষ্ট হয়ে যাবে ও বাইরেই থাকুক আই তুমি কি হ্যাঁ কোথায় শালিকে আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করবে না ছেড়ে দিচ্ছ শোনো এত সুন্দর শালিকে পাশে রাখলে তোমারই লাভ কত উপকারে আসবে জানো তুলে দিতে হবে আমাদের দুজনে এক ঘরে ঘুমানো কি সম্পর্ক মানে ও যদি ধরো মানে যদি দেখে যে আমি বাইরে ঘুমাচ্ছি বা অন্য ঘরে ঘুমাচ্ছি সেটা দেখলে তো আমাদের আমাদের খারাপ অবস্থাটা ওকে বুঝতে দিয়ে কি লাভ তাই না বড় তুমি আসলে কিছুই জানো না নিশাত ছোটবেলা থেকে একবার ঘুমালে দুনিয়াতে কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনো কিছু কোনো হোস থাকে না ওর ওর ঘুম খুব গাড়ো তুমি নিশ্চিন্ত থেকে ড্রয়িং রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ো আচ্ছা শোনো না তোমার জন্য আমার খুব মন খারাপ হয় মানে বিয়ে করেও বউকে কাছে পাচ্ছ না আমার কি মনে হয় জানো আই থিঙ্ক তুমি নিশাতের সাথে একটা ট্রাই দিতে পারো কি বলো তুমি আরে মানে তোমাদের দুজনকে খুব ভালো মানাতো তাই বলছি আমি এই কথা আর তাছাড়া ও মেয়ে হিসেবে কিন্তু ভালো তুমি এটা বলতে পারো না আপু ও সরি তোমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট ডিসকাস করতেছিল আমি পরে আসি আরে না না বল না আরে সমস্যা নেই পরে আসি বল না কিছু বলবি আরে আমি যে সকালে বের হবো তো তুমি কিছু ডেকে দিও হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নেই আমি ডেকে দিব আর আমি যদি নাও পারি তোর দুলা ভাই তোকে ডেকে দিবে সে সকালে ওঠে তো আচ্ছা গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট
এরপর মাত্র দুদিন আমাদের বাসায় ছিল নিশাত তারপর উঠে যায় ওর ঠিক করা অন্য বাসায় পরে একদিন আমাকে কল করে ও দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করে বলে আমার সাথে নাকি জরুরি কথা আছে আমি কি ওর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারবো উচিত না হলে তাহলে বলছো কেন ভাইয়া আমি তো তিন দিন আপনার বাসায় ছিলাম আমি তো দেখেছি সিচুয়েশনটা কিরকম ছিল তো থাক না নিশাদ এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না বাদ দাও আমার মনে হয় ফারি আপু সম্পর্কে আপনার কিছু বিষয় জানা দরকার বিষয়গুলো আপনাকে বিয়ের আগে জানানো দরকার ছিল কিন্তু খালু ভেবেছিল বিষয়গুলো জানা জানি হলে আর আপুর বিয়ে হবে না ফারি আপু একজন পলিগামাস ফারি আপুর এর আগে তিন চারটা বয়ফ্রেন্ড ছিল একজনের সাথে আপু কক্সবাজারও গিয়েছিল আর ওখান থেকে আসার পর ওই ছেলের সাথেই ফারি আপুর বিয়ে ঠিক হয় ফ্যামিলি থেকে কিন্তু আপু নিজে ওই ছেলেকে না করে দিয়েছিল আর এটা শোনার পর ভালোর হার্ট অ্যাটাক হয় অলমোস্ট এরপর আপুর একটা স্ক্যান্ডালও ছিল আর স্ক্যান্ডালটা এলাকার এক মাস্তানের সাথে কিন্তু এই বিষয়টা পরে জানাজানি হলে দেখা যায় যে আপু এই বিষয়টার সাথে নিজেই জড়িত ছিল ওই ঘটনার পর খালা খালু ভয় পেয়ে যান আর এরপর ফারি আপু একমাত্র সন্তান খালা খালুর এরপর কোনো রকম আপনার সাথে বিয়ে ঠিক হয় আর খালু ফারি আপুকে দিয়ে কসম কাটান যে এরপর আপু যদি কিছু উল্টাপাল্টা করে খালু আত্মহত্যা করবেন আর ভাইয়া এই তিন দিন আপনাদের বাসায় থেকে আপনাদের সিচুয়েশন দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে বিষয়গুলো আপনাকে জানানো উচিত এছাড়া ফারি আপু আমাকে নিয়ে আপনার কাছে যেসব ব্যাড কমেন্টস করেছে এগুলো আমার কানে এসেছে একটা মানুষ কতটা সিক হলে নিজের বোনকে নিয়ে স্বামীর কাছে এই টাইপের কথাবার্তা বলতে পারে আমি জানি না আমার তো মনে হচ্ছিল যে ওই মোমেন্টে বাসা ছেড়ে চলে আসি কিন্তু এসব করে সিনক্রিয়েট হবে দেখে আর কিছু করিনি তা না হলে আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে আমি এখন যাই আরেকদিন গল্প করি আরেকদিন কথা বলি ঠিক আছে ওই ঘটনার দুই দিন পর আমি অফিসে বসে কাজ করছি পুকের ভেতর তুষের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি মনে হচ্ছে সেই চাপা আগুনের সব কিছু পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিই কিন্তু আমি তেমন মানুষ না আমি ছোটবেলা থেকে এমন অনেক অন্যায় চোখের ওপর দেখেও মুখ নামিয়ে ফিরে এসেছি প্রতিবাদ করিনি কিংবা করার সাহস পাইনি কখনো কিন্তু সেদিন যখন আমার সামনে হাসিম ভাই সেদিন বললাম না একজনের সাথে ভিডিও কল হয় আজকে তার সাথে হবে আমরা কোথায় মিট করবো জানেন আমার একটা বন্ধুর ফ্ল্যাটে ওই বন্ধুর ফ্ল্যাট একদিনের জন্য খালি মমিন সাহেবের হাসিটাকে আমার নেকড়ের হাসি বলে মনে হচ্ছিল কোন মানুষের হাসি এত কুচ্ছিত হতে পারে মহিলা তার স্বামীকে কি বলে বলদ বানাবে জানেন শারমিন নামে ওর একটা বান্ধবীর সাথে রাত কাটাবে 
শারমিনের বাচ্চাটা খুব অসুস্থ এটা বলে সে তার স্বামীকে আগেও অনেকবার বলত বানিয়েছে তার স্বামী কোনো একটু সন্দেহ করেন হঠাৎ কেমন যেন একটা ধাক্কা খেলাম মনে হলো নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস তবে কোনো রকমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম ভেতরের অবস্থাটা বাইরে প্রকাশ করতে দিলাম না ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে খেতে পড়লাম আপনি আজকে যার সাথে ডেট করবেন তার ছবিটা আমাকে একটু দেখানো যাবে যদি আপনার আপত্তি না থাকে আজকে সূর্য কোন দিক থেকে উঠলো আমি আপনাকে এতদিন ইনসিস্ট করেছি এই তো আপনি লাইনে আসছেন আপনি আজকে দেখতে চাইছেন আমার গার্লফ্রেন্ডের ছবি আপনাকে দেখুন আপনি ফোন শেষ করেন হ্যালো হ্যালো আচ্ছা শোনো না তোমার কি ফিরতে দেরি হবে কেন না মানে ওই যে আমার বন্ধু শারমিন আছে না বলেছিলাম তো তোমাকে তার হাজবেন্ড দেশে বাইরে থাকে তার পিচ্ছিটা শরীর ভালো না আমাকে বলছে তার বাসায় গিয়ে থাকতে না তুমি যদি একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে তাহলে আমি সন্ধ্যা নাগাদ বেরিয়ে যেতে পারতাম যেহেতু তো হবে সেই যাত্রাবাড়ি অনেক দূরে ফারিয়া কথা বলে চলেছে আর আমি চুপচাপ শুনে যাচ্ছি গোটা অফিসের কেউ জানতে পারছে না আমার ভেতরে তখন কি চলছে ওই যে বলেছি না মানুষের কেবল ওপরেরটা দেখা যায় ভেতরটা না আর দেখতে পায় না বলেই প্লিজ অফিসার এখন এটা জানতে চাইবেন না যে আমি ঢাকা শহরে পিস্তল কোথায় পেয়েছি আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে টাকা দিলে এখানে বাঘের চোখও পাওয়া যায় পিস্তল তো দূরের কথা আমি আমি সন্ধে হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরে আসি এর মধ্যেই তাড়াহুড়া করে আমি বাসার দরজায় এসে পৌঁছাই আমি ডোর বেল টিপি আমার বুকের ভেতর তখন একটাই অনুভূতি প্রতিশোধ এবং প্রতিশোধ আমি চরিত্রহীন নোংরা ফারিয়াকে হত্যা করতে চাই আমি ভীতু মানুষ তাই ফারিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে গুলি চালাতে পারিনি ট্রিগার টেনেছে অন্যদিকে তাকিয়ে কিন্তু ভিক্টিমের চিৎকার শুনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি দরজা খুলেছিল নিষাদ
আপনি জানতেন না আপনি কখন ফিরবেন সেই ভরসায় না থেকে মিসেস ফারিয়া তার কাজিন নিষাদকে বাসায় রেখে বিকেলে বের হয়ে যায় নিষাদ তখন বাসায় ছিল আপনি এসে ডোরবেল বাজান নিশাদ এগিয়ে যায় দরজার দিকে নিশাদ দরজা খোলে আপনার না দেখে করা দুটি গুলি স্ট্রেট যে নিশাদের বুকে বেঁধে নিশাদ স্পট ডেট হয়ে যায় বিষয়টা খুবই জটিল মিস্টার আসি স্বামী বলছে এক কথা স্ত্রী বলছে আর এক কথা সে যে সত্য বলছেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বাট বোঝা যাবে এখন বোঝা না গেলেও তদন্তে সব বোঝা যাবে মিস্টার আসি তাতে আপনার খুব বেশি কিছু লাভ হবে না আই থিঙ্ক সো নিজের স্ত্রীকে খুন না করে ভুল করে অন্য কাউকে খুন করেছেন তাতে আপনার শাস্তি লাঘব হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না বরং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনার সামনে আছে অনেক দুর্ভোগ চরম দুর্ভোগ তোর ফলো করে আমি 